লুঙ্গি পরেন না লাইফ একদিন করছি সকালে দেখি যে নাই বসে বসে করব না দাঁড়ায় আপনি যদি বসে বসে পারেন তাহলে বসে বসে দাঁড়িয়ে করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে which one is comfortable for you তাহলে আমরা সামনে চলে আসি ready ready batting the bowling ব্যাটিং হচ্ছে যেটা আমি খুব কষ্ট করে ইম্প্রুভ করছি আর বলিং হচ্ছে আমার ন্যাচারাল কোনোটা ছেড়ে কোনোটা আসলে আমি চিন্তা করি অলরাউন্ডারের জন্য এটা খুব ডিফিকাল্ট টু অ্যান্সার আই নো নাম্বার টু সিঙ্গার না সমোচা সিঙ্গারা রুটি না পরোটা দুটোই গরু মাংস না মুরগির মাংস গরু লুঙ্গি পরেন না লাইফ একদিন করছি সকালে দেখি যে নাই ফেভারিট যাকে আউট করার খুব ইচ্ছে কিন্তু এখনো করা হয়নি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বোলার কে মনি মর্কেল যখন ওর পিক ফর্মে ছিল আর আমি মাত্র ক্রিকেট খেলা শুরু করছি আর কি ইন্টারন্যাশনাল কার বলে ছক্কা পেটাতে চান যে কারো বলে হলেই চলবে ছয় রান আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট হাত দলের জন্য আলু ভাজি নাকি আলু ভর্তা দুটোই আলু যে কোনো খাবার আমার খুব পছন্দের এই জায়গাতে আপনার সাথে আমার একটা মিল রয়েছে নেক্সট বাংলাদেশ ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন কে হবে অনেকেরই তো আসলে সম্ভাবনা আমি দেখি কোন ফর্মেটে সেটা বুঝতে হবে ওকে ওডিআই 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 আমার কাছে মনে হয় লিটন মোসাদেক শান্ত এদের থেকে কেউ হলে ভালো করবে টি টোয়েন্টি তামিমের পরে এখন যেহেতু ক্যাপ্টেন ওকে টি টোয়েন্টি আমার ওর প্রতি অনেক বিশ্বাস এবং ভরসা দুটোই আছে আমার ধারণা ও বাংলাদেশকে পাঁচ সাত বছর ক্যাপ্টেন্সি করে অনেক ম্যাচ জেতাতে সম্ভব অনেক ম্যাচ জেতাতে পারবে আমি প্রশ্ন করবো না আপনি আরো কিছু করে যে করেন না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি সাকিব হাসানকে বলতে শুনেছি যে খাবার দাবার নাকি ডিপ্রেশন দূর করে তাতে নিয়ে যে কতটুকু ফুটি প্রচণ্ড খাই আমি এবং একটা প্রবলেম এখন হচ্ছে যে তিরিশের পর থেকে খেলেই ওজনটা বেড়ে যায় সো খাওয়া অনেক কন্ট্রোল করতে হয় যেটা আমার খুবই কষ্ট হয় কিন্তু কিছু করার নাই যখন খেলার সময় আসে তার আগে যেমন এই যে ফিটনেস নিয়ে কথা টথা উঠে ঠিক তখন আবার ওই খাওয়া কন্ট্রোল করে আসলে ফিট হতে হয় যেটা আমার জন্য খুবই কষ্টকর তখন চেষ্টা থাকে যে কোন ম্যাচটা আসলে মানে প্রতিটা ম্যাচ যেন ভালো খেলতে পারি তাহলে ওই দিন রাত্রে খেলে আসলে খুব একটা গায়ে লাগে না মানে শরীরে শরীরে ওইভাবে মানে শরীরে খুব একটা প্রবলেম হয় না যার কারণ হচ্ছে আমি অনেক বার্ন করতে পারি যদি আমি ব্যাটিং করি অনেকক্ষণ বলিং করি অনেকক্ষণ ওই একটা সুবিধা থাকে তো ভালো পারফর্ম করার একটা বেনিফিট আছে তখন খাওয়া যায় বাট পারফর্ম না করলে তখন আবার খাওয়াটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমি জীবনে করিনি নাকি করেছি যে কার্ডটি করেছি যখন ওইটা উঠাবেন করিনি যখন ওটা উঠাবেন ইজি রেডি আমি জীবনে পাড়ার ক্রিকেটে ব্যাট করে ব্যাট বল নিয়ে বাড়ি চলে যাইনি ন্যাশনাল মাঠে পিছলা খেয়ে পড়ে যাইনি কিছু কিনতে গিয়ে দামা দামি করতে করতে ঝগড়া শুরু করে দেয়নি 
শিশিরের মাথা গরম করাইনি কোনদিন শিশিরের কাছে লুকিয়ে বাচ্চাদের কখনো কিছু কিনে দেয়নি ঋতু আপুর জন্য রিলেটিভরা কেউ চকলেট দিলে ওকে না দিয়ে আমি খেয়ে ফেলিনি প্রথমবার আউট হওয়ার পরে আমি রেডি ছিলাম না বলে ঝগড়া করিনি ব্যর্থতার পরে আপনার হাতে একটা কাচের গ্লাস ছিল সেটা এত জোরে চেপে ধরেছিলেন সেটা ভেঙে গেছে হ্যাঁ এরকম ঘটনা খুবই কম এবং সেটা সামনে আসছে না ক্ষেত্রে যতটা এটাকে ব্যালেন্স রাখা যায় ততটাই ভালো লাকি যে আমি যখন ছোটবেলা থেকে খেলা শুরু করেছি এই গাইডেন্সটা আমি পেয়ে এসেছি এবং ওখান থেকে আসলে কন্ট্রোল করাটা বা শিখতে পেরেছি তো সেদিক থেকে আমি অনেক লাকি ছিলাম অনেকেই পারে অনেকেই পারে না বাট একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম হয় তাদের ইমোশনটা কন্ট্রোল করা কেউ এক্সপ্রেস করলেও হয়তো ভেতরে কন্ট্রোল রাখতে পারে অথবা দু একজন আছে যারা কন্ট্রোল আসলে রাখতে পারে না বাট আমার কাছে মনে হয় কন্ট্রোল রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পারফর্ম করার জন্য ড্রেসিং রুমে কি হয় সেটা নিয়ে আসলে আমাদের সবারই অনেক বেশি আগ্রহ যে কতখানি দুষ্টুমি হয় কি হয় না হয় এরকম একটা মজার কোনো ঘটনা আমাদের শুধু শেয়ার করবেন ড্রেসিং রুমে তো সবই মজার বা ড্রেসিং রুমটা মানে এমন একটা জায়গা আপনার বাসার ভেতরে আপনার বেডরুমটা যেমন ড্রেসিং রুমটা হচ্ছে ওরকম জায়গা তো ওই জায়গার কথাগুলো কেউ কারোর সাথে শেয়ার করে বলে আমার মনে হয় না কিন্তু অসাধারণ একটা জায়গা আমার কাছে মনে হয় যখন আমার খেলা শেষ হয়ে যাবে সব থেকে যে জিনিসটা মিস করবো ড্রেসিং রুম এর সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে ওইটা ওই জায়গাটাতে আমার মনে হয় সব থেকে বেশি টাইম কাটানো হয়েছে ক্রিকেট খেলার লাইফে এবং যত ফ্রেন্ড তৈরি হয়েছে সব ওখান থেকে আসলে তৈরি হয়েছে সবচেয়ে বেশি দুষ্টুমি করে কে অনেকেই আছে বা র্যাঙ্ক করে নাম্বার 1 নাম্বার 2 সবচেয়ে বেশি দুষ্ট আমাদের টিমে যদি দুষ্টুমি করে কে রুবেল আসলে ও ওর দুষ্টুমি করা লাগে না বাট ওর নরমালটাই আমাদের কাছে অনেক বেশি মজার লাগে এবং ওর সবথেকে ফানি লাগে এছাড়াও রিয়াদ ভাই আছে অনেক ফানি আর অনেকেই আছে তাইজুল আছে অনেক ফানি সবাই আসলে যার যা জায়গা থেকে অনেক মজা করে বাট এটা আসলে বাইরে দেখলে বোঝা যাবে না যে এ আসলে ড্রেসিং রুম এমন করতে পারে আপনার সবচেয়ে বেশিবার কোথায় সুযোগ হয়েছে ড্রেসিং রুমে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে তারপরে উইশাল ওভার কাম গাওয়ার প্রবলি আপনার সবচেয়ে বেশি সুযোগ হয়েছে এরকম আর কেউ কি গান গাইতে পারে সবচেয়ে ভালো গান যেটা হয় যে মানে একজন উপরে দাঁড়ালেও সবাই একসাথে গান গাই হ্যাঁ তো এমন না যে এক যদি গান গাই এবং আমরা সবাই তাকাই দেখি তো সেটা হলে খুবই এম্বারেসিং একটা সিচুয়েশন হয়ে যায় হ্যাঁ কারণ আমরা সবাই বাথরুমের ভেতরেই ভালো গান গেতে পারি এর বাইরে না আমরা আর কি সবাই বাথরুম সিঙ্গার যেহেতু সবাই চেষ্টা করি একে অন্যকে সাপোর্ট করে আর কি ওই কাবার করা যায় তাকে ভাই আমার একটা মানে জিনিস জানবার খুব ইচ্ছা বিকজ আপনার ওই সেলিব্রেশনটা দেখার পরে আপনি একটা কথা বলেছেন প্রায় আপনি বলেন এটা যে আপনার মেমোরি নাকি খুব একটা ভালো না তো বিশ্বের অলরাউন্ডার নাম্বার ওয়ান অলরাউন্ডারের সাথে আমার এই ছোট্ট একটা মিল আছে জোর করে মিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আমার নিজেরও মেমোরি খুব খারাপ কিন্তু আপনার সেলিব্রেশনগুলো আমার কিছু কিছু মনে আছে তার ভিতরে একটা হচ্ছে বেঞ্চ টোক যখন আউট হয়ে গেলেন সেটা হ্যাঁ এটা খুব ফেমাস হয়ে গেল এবং আপনার সেলিব্রেশনের মাঝে সবাই একটু দুষ্ট সাকিবকে খুঁজে পায় তা আপনি কি এটা আগে থেকে প্ল্যান করে রাখেন যে উইকেট এটটা নিতে পারলাম এরকম সেলিব্রেট করব 
স্পেশালি ওই ওই উইকেটটার কথা যেটা হচ্ছে তখন তাইজুল কিংবা মিরাজ অন্য পাশ থেকে মিরাজ বল করছিল অন্য পাশ থেকে আমি চিন্তা করছিলাম যে নর্মালি তো খুব বেশি একটা সেলিব্রেট করি না কিছু একটা করব কিন্তু কি করবে এটা আমিও জানতাম না আউট হওয়ার পরে ওটা অটোমেটিক্যালি মানে হয়ে গেছে আমি কখনো এটা চিন্তাও করিনি যে নাও উইকেট পেলে সেলুট দিব কিংবা এরকম কিছু একটা করব। বাট কখনোই সেটা চিন্তা করা হয় নাই বাট একদমই মানে ওই অন দ্য স্পট ওই ইয়েটা এসে গিয়েছে আসলে রিয়াকশানটা কোনো এটা এমন না যে আগে থেকে চিন্তা করা ছিল এবং এটা কখনোই থাকে না আমার যে হ্যাঁ আমি এটা করলে এটা করবো ব্যাটিংয়ের সময় বরং তো একটু থাকে ব্যাটিংয়ের সময় চিন্তা করা যায় কারণ যেহেতু আমি জানি যে হ্যাঁ এটা আসতে আসতে পারে আসলে কি করা যায় অনেক সময় পাওয়া যায় ব্যাটিংয়ে বলিংয়ে আসলে ওরকম সময় পাওয়া যায় না কারণ কোন বলে যে উইকেট পড়বে কেউ যায় না বাট ব্যাটিংয়ে আমি জানি যে আমি নাইনটি সিক্স কিংবা নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট কখনো কি এরকম করে মাঝে নেমেছেন যে টার্গেট করে এই উইকেটটা আমার লাগবে না উইকেট তো সবগুলোই আমার কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট বাট অবশ্যই ডিপেন্ড করে বা অপোনেন্ট টিমের কিছু কি প্লেয়ার আছে যাদের উইকেট প্লে অবশ্যই একটু বা বেটার ফিলিং তৈরি হয় এবং টিম সবসময় এক্সপেক্ট করে যে ইম্পর্টেন্ট উইকেটগুলো যেন আমাদের মেন বলাররা নিতে পারে তো সেই দিক থেকে সবারই আমরা যারা বলার থাকি সবারই টার্গেট থাকে যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট উইকেটগুলো যেন মানে সেই বলারটা নিজেই নিতে পারে সাকিব ভাই আপনার যদি বায়োপিক হয় আপনি বাংলাদেশের কোন তারকাতে তারকাকে আপনার চরিত্রে দেখতে চান যে লেফট হ্যান্ডে বল করতে পারবে এবং লেফট হ্যান্ড ব্যাটিং করতে এইভাবে বললে তো হবে না না পারতে হবে তো তা না হলে বায়োপিক কেমনে করবে করতে হলে তো এটলিস্ট লেফট হ্যান্ড ব্যাটিং এবং বলিং করতে ওটা শিখে নিবে কিন্তু মানে আমি জানি না তো এখনকার তারকাদের ভিতরে কোন একটা এখন লেফট হ্যান্ডেড সো আগে সেটা ডিপ্লোম্যাটিক অ্যানসার দিচ্ছেন কিন্তু একটু বলেন না ক্লাস করতে হবে বেশি মিল যায় সেটা পিক করতে হবে যে কি লেফট হ্যান্ডেড ব্যাটিং এবং বলিং করতে পারে এরকম যদি আপনি দুইটা অপশন দেন আমি একটা পিক করব খুবই পপুলার এখন সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি আপনারা এনজয় করেছেন ধন্যবাদ সবাইকে